ഹായ് ഗായ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എഗ് റൈസ് ആണ് അതുപോലെ തമിഴ് നാട്ടിൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ബാച്ചലർ ടൈമിൻ്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറി ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചോറിണാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നിട്ടാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എഗ് രണ്ടെണ്ണം അത് ഞാൻ മുട്ട രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ സബോള ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഒരു നാല് മുളക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചില ദിവസങ്ങളിൽ തലേദിവസം കറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് എണിക്കുമ്പോൾ ചോറുണ്ടാവില്ല ചോറ് മാത്രം ഉണ്ടാവും കൂട്ടാനുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സെയിം അവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിൽ ചോറ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ക പച്ചോറ് അല്ലെങ്കിലും മുട്ട നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പൊരിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് തോന്നുന്നില്ല അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോറും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ട കഴിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റിലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുക്കിങ് തുടങ്ങുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് തീ കത്തിക്കുന്നു ഒന്ന് ചൂടാനായിട്ട് ഇതിൽ വെള്ളം ഇതിലുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കളയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്നൊന്നും ഇത്ര വലിയ എഗ് റൈസ് എന്ന പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷുവറായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡിഷ് ആണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചട്ടിന്ന് ചൂടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിക്ക് എന്തോ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മതി മൂന്ന് ടീബിൾ സ്പൂണോ ഇത്ര മതി വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കായിരുന്നു തക്കാളി ഞാൻ എന്തായാലും അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ചിലവർക്ക് തക്കാളി ഇഷ്ടമാണ് ഈ തക്കാളി എത്ര താല്പര്യം ഇല്ല ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സബോൾ ഫസ്റ്റ് സബോളിയും മുളക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നാൽ സബോള വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിലും കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോറുണ്ടല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ഇത്തിരി കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മളതിൽ ആവശ്യത്തിന് ചോറ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ചോപ്പാവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞതായിരുന്നു കുറച്ച് വേപ്പൽ അതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ലും ഒരു നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടും ഞാൻ സ്മെല് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേപ്പ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല എങ്കിലും നമ്മളെടുത്ത് മാറ്റിയെങ്കിൽ ആ ചോറിലും ഒരു സ്മെല് വരുമ്പോൾ അതൊരു രസമാണ് നമുക്കൊന്ന് വരാം കുറച്ചും കൂടി വര വരണ്ടാനുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ചോന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുട്ടാക്കാം നമ്മുടെ സബോള ഓൾമോസ്റ്റ് ചോന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു തരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ചിട്ടാ വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ഇതിൽ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കളറും കിട്ടും പിന്നെ 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 അങ്ങനെ ആ സ്മെല്ലും എല്ലാം നല്ലതാണ് അപ്പം അതിനാണ് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി തരിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണാണ് ഇടുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിരിഞ്ഞ് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ട നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത്തിരി മുട്ട ഉണ്ട് നമുക്ക് ചോറ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അണ്ട റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് റൈസ് റെഡി ആണ് നമുക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വെക്കുക അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ള വെള്ളം ചോറിൽ വല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും മുട്ടയ്ക്കൊരു ടേസ്റ്റും വരും അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പേരിൽ മാത്രമാണ് വലിയ ഒരു ഇതുള്ളൂ സാധനം ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊതീന മേലക്കോടി ഇടാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അത് എറിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതൊരു ഓവറാക്കി മാറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പൊതീനൊന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വേപ്പിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊന്ന് സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഒന്ന് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് ആവട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ് റൈസ് ഞാൻ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു വെക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് കുഴപ്പമില്ല ഒരു തരി ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് തോന്നുന്നത് ബാക്കി എനിക്കൊരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് ഒരു ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും സൂപ്പറാണ് ഉപ്പ് അത്ര കൂടുതലല്ല ഞാൻ ചോറിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ഇടുക ബാക്കി എല്ലാ കൊണ്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മുട്ടയരി ആ മഞ്ഞപ്പൊടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ബിരിയാണി ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നല്ല ബിരിയാണിക്ക് നമുക്ക് വെറുതെ എങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു അച്ചാർ കൂട്ടിയിട്ട് ഇതും ഒരു ബി കുറച്ച് അച്ചാറും കൂട്ടിയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ട്രൈ ആണ് യൂട്യൂബിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച